ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கலைராணி உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னோட அன்னையத்தின வாழ்த்துக்கள் நானும் என்னைய என்னோட குழந்தையாக தான் பார்த்துக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு குழந்தைங்க கிடையாது இப்படி நான் சார் ஷூட்டிங் பார்க்க போனது ஏய் இப்படி அங்கே பின்னே அப்படின்னா ஏ ஷீட்டி அவன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு போனால் பார்த்துட்டு போ சங்கர் வந் சங்கர் சார் வந்து முதல்வனுக்கு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு நானே ஃபோன் எடுத்து நான் இல்லாமல் விஜய் நிறைய ப்ரைவசி எதிர்பார்ப்பார் அஜித் அவரை பற்றி சொல்லும்போது அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக எப்போ பார்த்தாலும் நீங்க விஜய் கூடவும் நடிச்சிருக்கீங்க அஜித் கூடவும் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட நீங்க பார்த்த டிஃப்ரென்சஸ் என்ன ஒவ்வொரு ஆக்டர்ஸுக்கும் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதும் ஒர்க் பண்ணுறதும் இருக்குது ஸோ விஜய் அவரை சொல்லும்போது அவர் நிறைய ப்ரைவசி எதிர்பார்ப்பார் ஏன்னா ஒரு ஆக்டருக்கு அவங்களோட சைலண்ட் என்ன தான் பேசி டயலாக் பேசுகிறாங்க வெளியில் இருக்கவங்கட்ட பேசினாலும் ஒரு சைலண்ட் உள்ளே இருக்கணும் அந்த ஒர்க்குக்கு விஜய் வந்து தன்னை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு அவர் கேரவேனுக்குள்ளே இருப்பார் வருவார் ஷார்ட்டில் ஒரு டான்ஸ் மூவன்கும்போது டான்ஸ் மாஸ்டர் அப்படி எப்படி பண்ணி காட்டுவாங்க ஒரு தடவை பார்ப்பார் அடுத்து பார்த்தா அவர் டக்குன்னு அந்த மூமெண்ட்டை பண்ணுவார் ஸோ அந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு அவருக்கு டைம் தேவை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் அவர் டக்குன்னு கிளிக் ஆகிடும் அஜித் அவரை பற்றி சொல்லும்போது அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக எப்போ பார்த்தாலும் அங்கே இருக்க ஆக்டர்ஸோட பேசிட்டெல்லாம் இருப்பார் நைட்டு என்ன கர்மா அந்த தடவை ஊட்டி கொடுத்தீங்க மொத மொத கண்ணாடி பாக்குதுரா ஒண்ணு வெள்ளையா இருந்துச்சு என்னன்னாங்கிட்டு <laughs> பாடியை வந்து நம்ம மைண்டோட கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் பாடியோட கண்ட்ரோலில் மூவ் பண்ணுங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் அவங்க வந்து யார் மேலே இடிக்காமையும் மூவ் பண்ணாங்க ஸோ சில பேர் வந்து ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் இடிச்சுக்கிட்டாங்க இந்த பொண்ணு இடிக்கலை அப்போவே எனக்கு பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா இந்த பொண்ணுக்கு ஸ்பேஸ் மேலே கண்ட்ரோல் இருக்குது பாடி வந்து இஷ்டத்துக்கு ஃப்ளோ பண்ணுது ஸோ அந்த பாக்ஸரை வந்து பாக்ஸிங் தெரியாத மாதிரி நீ மொதல் காட்டு தெரியக்கூடாது எனக்கு தெரியாத நான் ட்ரைனிங் வந்து நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணி அப்புறம் ரெடி ஆகிறேன் அப்புறம் லாங்குவேஜ் லோக்கலுக்கு போகிறது அதுக்கு அதோடு சேர்த்து பாடி லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த பொண்ணு ரெடியாக என்ன சொன்னாலும் அடுத்த நிமிஷம் யோசிக்க மாட்டேன் அதை பண்ணணுமா வேண்டாமானே உடனே பண்ணுவா இப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து மென்டலி டயர்டாகாமல் ஒரு ஆள் ரெடியாக இருக்கும்போது ஓ ரைட் ஓகே ஓகே ஓகேன்னு வாங்குறதுக்கு ஈஸி நம்ம ட்ரைனிங் இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் அதை எப்படி உள்வாங்கி அவங்க கொண்டு போகிறாங்களோ அது அவங்களோட டேலண்ட் ஸோ அது சூப்பர் தொந்தியோடு சுத்துறாக கிழமை இருந்தாலும் நீ சிரிச்சா நல்லா தான் இருக்கிற உலகத்தில் இருக்க அனைத்து அம்மாமார்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான ஹாப்பி மதர்ஸ் டே என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய அம்மா எல்லாருக்கும் எனக்கு சோறு போட்ட அத்தனை அம்மாமார்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான ஹாப்பி மதர்ஸ் டே நீங்க உங்க பசங்களுக்கு உங்க பிள்ளைகளுக்கு என்ன மாதிரி அம்மா ஸ்ட்ரிக்டான அம்மாவா இல்ல எப்படி ரொம்ப இக்கட்டான கேள்வி ஏன்னா எனக்கு குழந்தைங்க கிடையாது எனக்கு வந்து டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து அபார்ஷன் பண்ணாங்க அப்போ நான் பார்த்தேன் என்னோடய பனிக்கூடம் உடையிறதும் சரி குழந்த வந்ததும் சரி அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ட்ரேயில் போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அதை நான் பார்க்கும்போது நான் எப்படியெல்லாம் ஃபீல் பண்ணேன் நான் சொன்னேன் ஃபேஸ் என்னோடய மாதிரி இருக்கணும் என் குழந்தைக்கு என்னோடய கை கை வந்து அவரோட மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு ஆண் குழந்த நல்லா பொஸ்டியாக நெகம்லாம் நல்லா இருக்குது ஐலேஷெல்லாம் நல்லா இருக்குது நான் சொன்னேன் இத்தனை மாதம் நான் சுமந்தது நான் அதை கூப் 
இல்லைங்கிறதுனால அது வீச வீச இஷ்டம் இல்லை அது பாட்டிலை போட்டு கொடுத்தாங்க நான் டாக்டரோட கிளினிக்கு போனேன் ஹாப்பி பர்த்டே இது அக்னி புத்திரா நீங்கள் எங்கே வைக்க விரும்புகிறீங்களோ அங்கே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அப்புறம் அந்த பேபியை வந்து ராமச்சந்திரா ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருக்காங்க சில நேரத்துக்கு நிறையா நேரம் எமோஷனெலாம் சும்மா சண்டை பிடிக்கும்போது எல்லோரும் பேசுகிறதுக்கு எதுக்கு என்னை பெத்த என்னத்துக்கு பெத்திங்க இதெல்லாம் கேட்குற கேள்விகள் ஈஸியாக இருக்குது ஒரு பெண்ணால் தான் முடியும் அதோட அனுபவத்தை ஃபீல் பண்ண நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அர்ஜுன் சார் சத்யராஜ் சார் விஜயகாந்த் சார் எல்லா சினிமாவில் எனக்கு நிறைய பசங்க இருக்காங்க ஸோ என்னை சுற்றி வர நிறைய பசங்க இருக்காங்க நானும் என்னையே என்னோடய குழந்தையாக தான் பார்த்துக்கிறேன் ஐ கே நாட் பி விதவுட் மை மதர் வாட் எவர் இட் இஸ் ஆரம்பத்தில் எதுவாக இருக்கட்டும் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சின்ன வயசுலேருந்தே தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் கிவிங் மீ எவ்ரி திங் ஐ லவ் யூ ஸோ மச் ஹாப்பி மதர்ஸ் டே நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில எந்த ஆக்ட்ரஸ் யாச்சும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு யாராவது உங்க கிட்ட சொல்லிருக்காங்களா என்ன வந்து சில பேர் வந்து ஆட்சியோட இடத்த நீங்க பிடிப்பீங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதுல அவங்க எங்கேயோ 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 எவ்வளவோ பண்ணிருக்காங்க நான் வந்து என்னை ஒரு சாணியா பார்ப்பேன் என்னோட சிம்பிள் வந்து சாணி ஸோ நீங்கள் சாணியை நல்லா இது பண்ணி மூழ்கி எடுத்தா எடுங்க இல்லை அதை விபூதி பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க ஏ ஷிட்டி அவன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு போனால் பார்த்துட்டு போ ஸோ பார்க்குறவங்க எப்படி நம்மளை பார்த்துக்குறாங்களோ இதுக்காக வேண்டி நம்ம வந்து இது தான் நான் இது தான் சொல்ல முடியும் அவங்க மற்றவங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் கேட்பேன் ஆனால் அதை ரொம்ப அப்படியே வாங்கிக்க மாட்டேன் மதர்ஸ் டே மதர் அம்மானால எல்லாருக்குமே ஒரு எமோஷன் ஒரு லைஃப் அவங்க இல்லாமல் இல்லை வாழ்க்கையில் எதுவுமே கிடையாது எந்த ஒரு ஜென்ரேஷனே கிடையாது எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஐ விஷ் யூ ஆல் வெரி ஹாப்பி மதர்ஸ் டே உங்களோட ஆக்டிங் பாடி லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரியான ஐடியாஸ் எல்லாம் டேரக்டர் சொல்லி நீங்கள் பண்ணுறீங்களா இல்லை நீங்களாகவே நடிக்கிறீங்களா நான் வந்து என்னோடய டேரக்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுவேன் என்னென்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேவதை படம் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டோரி டெல்லர் மாதிரி சான்ஸே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ரோல் கிடையாது டி நாசர் ஷூட்டிங் பார்க்க போனது ஏய் இப்படி அங்கே போயிருந்தே அப்படின்னா ஏய் நானும் மாட்டேன் ஏய் பப்பா 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 பண்ணு பண்ணு ஐயோ அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு சில தியேட்டர் ட்ரைனிங் இருக்கனால அந்த ட்ரைனிங்கை வச்சு அந்த ஸ்டோரி டெல்லர் வந்து கால் போச்சு கை எனக்கே இதை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு என்னடா எப்படி பண்ணுறோன்னு அப்போ நான் பண்ணும்போது நினச்சேன் ஐயோயோ இது இப்படி பண்ணுறோம் எப்படி சினிமாவுக்கு சரியாகணும் அப்புறம் சங்கர் வந் சங்கர் சார் வந்து முதல்வனுக்கு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு நானே ஃபோன் எடுத்து நான் இல்லாமல் அப்புறம் நான் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு அப்புறம் சாரி சொல்ல போகும்போது அவர் சொன்னார் எனக்கு மூணு கண்டிஷன் போட்டார் ஒன்று எவ்வளோ பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று தோணுதோ பண்ணுங்க ஆக்ட்ரஸ் ஃபீலிங் இருக்கக்கூடாது உங்களை பார்த்தா இந்த அம்மா இது பக்கத்து வீட்டில் இந்த அம்மா மாதிரி இருக்கேன் அந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஓடுது ஓடுது பாருங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ நான் இப்படி இருந்துட்டு ஓடுங்க ஓடு ஓடுது ஓடுது பாருங்கள் பாருங்கன்னா எனக்கு பாடி வராது ஸோ நான் சொன்னேன் காலை தூக்கி வச்சுக்கணுமா ஏன் கேட்குறீங்க இல்லை வச்சா தான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக சரி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஷாக்கில் பண்ணும்போது அது ரீமேக் ஃபிலிம் ஸோ சீமா பிஸ்வாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க பண்ணும்போது அதில் வந்து அந்த வே ஆஃப் சாரி டை டை பண்ணுறது மராட்டி ஸ்டைலில் டை சாரி பண்ணுறது அதனால் காலில் ஒரு கருப்பு கயிறு கட்டியிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஷாட் எனக்கு வந்து மாயா ஜாலில் நடந்தது அப்போ வந்து தியாராஜன் சார் வந்து அம்மா எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை சார் நான் உங்கள் ஃபேன் சார் என்ன சார் மம்புட்டியான ரொம்ப அதெல்லாம் விடுங்க நல்லா பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே போய் ரெடியாங்க அப்படின்னார் காலில் கருப்பு கயிறு கட்ட சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நம்ம வே ஆஃப் சாரி டை டை பண்ணணும் அப்போ பண்ணும்போது எப்படி காலில் அந்த கருப்பு கயிறு தெரியும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை வேண்டான்னு கேட்கலை டைரக்டர் கட்டி ஆகணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சுகாஷினியும் பிரசாந்தும் மேலே போயிட்டு கீழே வரும்போது நான் கீழே ஒரு போல் பண்ணும்போது வேணும்னு சாரியை தூக்கிட்டு காலை வட்டும் காலை காட்டிக்கலாம் இந்த ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிது காலை பார்க்கட்டும் இல்லை 
அது கட்டி இருக்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் வேணும் அப்போ அந்த பொம்பளைக்கு பேகி பிடிச்சிருக்குமோ ஓ மந்திரம் ஏதோ பண்ணுற பொம்பளை கருப் காலில் கருப்பு கேர் கட்டியிருக்கா அப்படிங்கிறது ஃபீலிங்கை க்ரியேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி பண்ணேன் அதோட ஃபீலிங் மாறிடுச்சு நினச்சா இதில் வந்து வாய்ஸ் தான் காஜல் நல்லா கண்ணுக்கு போட்டோன்னா அது வழிஞ்சி கீழே நிற்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன் சார் பண்ணும் ஐயா அப்படின்னு அந்த பிரத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது நானே ஒரு நாள் வந்து படத்தை பார்த்துட்டு ஐயாவா தம்பி வார் தம்பி கிட்டே வரியாக பார்க்கணும் வரலன்னா அந்த டிவிடியே கணச்சு எனக்கு ஆனால் திருப்பி போட்டு அது என்னவோ தெரியல எனக்கே நான் என்னை பெருமைப்படுத்தி சொல்லலை எனக்கே ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு மாதிரி பார்த்தோம் ஒரு எங்கேயோ இருந்து வந்து ஏழினே மாதிரி தெரியும்